hace mucho que llevamos con este proyecto, ¿no? Yo diría sí. que todos los años que llevamos trabajando en el Museo del Prado, <risa> pues respectivamente cada uno, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque en Goya, Goya como tal, Goya, y Goya en sus dibujos es, digamos que, como una especie de corazón moderno del museo. Es precisamente una de las razones por las cuales eh, hoy hacemos una exposición de Goya, precisamente en el año del Bicentenario. Inauguramos la exposición el, año, el día en el que el Museo del sí. Prado cumple 200 años, y no es casualidad. ¿no? Paseando el otro día por el museo, una, una de las vigilantes de sala ¿no? eh, se me acercó y, y me dijo, eh, bueno, van a hacer una exposición de dibujos. Es que el, la gente, el público, pregunta dónde están los dibujos, queremos ver dibujos, pues ahora van a tener ahora la van ocasión. A tener, sí, van a tener la ocasión, además de ver, yo creo, que es la mayor exposición de dibujos que se ha celebrado nunca de sí. Goya, porque reunimos en torno a 325 dibujos sí. con algunas cosas muy excepcionales, que solamente se van a poder ver aquí, ¿no? Sí, solamente. Solamente, porque... Claro. Hay cosas que no pueden salir. No pueden salir, que hay dibujos que hace decenios que, que no se ven. Sí, es una ocasión única, porque los dibujos no se deben de exponer, es lo más frágil ¿no? del arte, por la materia sobre la que están hechos, el papel, las tintas, etc. ¿no? Y entonces es una locura ¿no? exponer un dibujo a la luz, aunque ahora la luz y las posibilidades de, de tener los rayos ultravioleta, que son los que hacen daño, bastante mitigado en la actualidad, pero de todas formas no se deben de exponer. Sí, eh, sí. Tenemos que ser muy conservadores. Muy, muy en conservadores eso. en ese sentido. Yo creo que es una, una situación emocionante la de hacer una exposición como esta, en la que además de nuestros dibujos, eh, que nosotros tenemos aproximadamente la mitad de la producción de dibujos pues de Goya, sí, de unos sí. mil, hablando sí. en cifras generales, sí. tenemos 500. Sí. Eh, bueno, vamos a exponer 320, de los cuales eh, 80 y tantos dibujos vienen de colecciones de todo el mundo. ¿no? Sí. Es decir, vuelven un poco a, a reunirse reunir, sí. con sus hermanos sí. en el Museo del Prado y, sí. y yo creo que es una ocasión única. Y, por ejemplo, una de las cosas que presentamos es todo el cuaderno C, es un cuaderno realizado en los años posteriores a la Guerra de Independencia, y que de 132 hojas que lo conformaban, el Prado tiene 120. Sí. Hay cinco que están repartidas en colecciones extranjeras y luego otras que han desaparecido, pero los 120 hojas se van a disponer de una forma muy especial, sí. muy contemporánea, sí. hay que decir, sí. única, y que permite una lectura de lo que era un libro, de imágenes, un libro de ideas, ¿no? Sí. Y eso solo se va a poder ver aquí. Él trabaja con cuadernos uh -huh. o con libros de dibujos, ¿no? Sí, 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 ¿no? sí, sí trabaja sí, con sí. cuadernos en los Entonces, que va... ir pasando la hoja con su numeración. Sí, con su título, porque su son título. imágenes que tienen un pequeño título. Sí. Conocemos los títulos de los caprichos, que son eh, invitaciones a la reflexión, ¿no? Sí, en todos. muchos casos. Pero en los títulos de los dibujos nos encontramos con un escritor. Sí, total. Sí. Yo eso escritor? siempre lo he dicho, que si Goya hubiera nacido en Alemania y hubiera tenido más posibilidades de conocer desde pequeño un colegio, hubiera sido un escritor, no un sí, artista. Sí. Tenemos suerte. Sí, sí, tenemos suerte que sea un, un <risa> artista la... que escribe, <risa> que escribe y, y que sí. escribe mucho. ¿eh? Parece que <risa> mucho, no, pero mucho. cada uno de esos títulos supone una reflexión muy profunda sobre la imagen que, que sí. ha dibujado. Yo le comparo con Séneca, ¿no? porque uh -huh. tiene una concreción casi latina, ¿no? o sea, no uh -huh. necesita escribir mucho, hablar mucho, muchas palabras, sino que es uh -huh. el sueño de la razón, produce monstruos. Eso invita a escribir, como de hecho ha ocurrido, volúmenes, sí, volúmenes. Sobre, sobre, sobre ese título. Sí, sí. Entonces sí. ahí estamos bueno, pues, trabajando desde hace años en el catálogo razonado, una puesta al día de todo el conocimiento acumulativo que se ha generado en estos 200 años, sí, podríamos decir. Sí, y el decir. conocimiento acumulativo produce también las novedades, uh -huh. porque podemos realmente, con conocimiento acumulativo de mucho tiempo, saber dónde están los errores y dónde está el camino hacia adelante. Nos hemos propuesto que no fuera un catálogo científico solamente para exquisitos historiadores de arte que lo saben todo, ¿no? sino para todo el mundo, Efectivamente. para estos y para los otros, ¿no? eh, para que puedan entender cómo era Goya, qué hacía, qué decía en esas imágenes 
que en realidad son enigmáticas siempre las imágenes, ¿no? Son muy difíciles de, de descifrar un, y desentrañar. Hay mucho de personal, sí. pero yo creo que el arte precisamente es eso, es una invitación a la sí. reflexión sí, claro. y en el que la interpretación que uno hace es producto de tu formación y tu forma de ver sí. el mundo, ¿no? Sí. Y eso es lo que hace que Goya también sea un artista tan eh, codiciado eh, y que la gente quiera ver sus exposiciones, ¿no? Porque de alguna manera todos podemos vernos de una forma u otra reflejados. Sí. En el tema del Goya moderno, cuando, cuando se habla de lo que es la modernidad de Goya, yo pienso que de una forma generalizada la gente, el público, piensa en las pinturas negras, el perro semi-hundido, es una obra que cualquier artista del mundo te dice que oh, Goya sí, el perro semi-hundido. ¿no? Y está muy bien, es decir, las pinturas negras ahí están, ¿no? pero en los dibujos van a ver ¿Quién era Goya de verdad? Es decir, la increíble delicadeza que tienes casi surge del rococó, surge del, del movimiento artístico más refinado de la historia. ¿no? Y Goya está allí y sabe dibujar, pintar también, pero dibujar con precisión, con solo las pinceladas que le hacen falta, con una utilización de la luz que es moderna, científica, del siglo XVIII cuando se está estudiando la difusión de la luz, ¿eh? es decir, es un artista que es moderno en muchos sentidos. Uh -huh. ¿eh? Eh, la exposición se titula, y no por casualidad, no, claro. Solo la voluntad me sobra. Sí. Solo la voluntad me sobra es una frase de una carta que escribe Goya en 1825 a un banquero sí. eh, y hombre de negocios, exiliado en París, sí. Ferrer, y, y, editor. y editor de libros editor ilustrados, de libros. Sí. y entonces bueno le había propuesto... Eh, publicar la serie de litografías de los toros de Burdeos. Y Ferrer le dice que, bueno, que no tiene interés en esa publicación, que mejor, ¿por qué no reeditar los caprichos? Claro. Y dice, tengo mejores ocurrencias ¿no? sí. en estos momentos, porque ni pluma, ni tinta, ni tintero, ni papel, todo me falta y solo la voluntad me sobra. ¿no? Sí. Esa voluntad de decir, hago lo que quiero, sí, hago lo que final. necesito hacer para expresar sí mis sentimientos, mi personalidad, aquello que me preocupa y de la manera en la que lo quiero hacer, además. Sí. Es decir, no voy a poner ningún límite a, a la expresión de aquello claro. que siento. ¿no? Hay que darse cuenta que los toros de burdeos que le está ofreciendo a Ferrer son litografías. Eh, Goya uh -huh. es uno de los primeros ¿no? que utiliza la litografía de una forma moderna, impresionante. ¿no? A mí me da mucha rabia que no hubiera vivido dos años, tres años más y hubiera visto la fotografía ¿no? que surge en Francia. Y nos hubiera, me hubiera gustado claro. ver qué fotos hizo, hubiera hecho Goya. Sí, yo creo que Goya es decir, reúne... Es, es, es moderno. Sí, sí, reúne todos los requisitos que sí. hoy demandamos sí, a, un a un artista implicado sí. en su época. ¿no? Sí, totalmente. Ese aspecto creativo, sí. independiente, se gana la vida haciendo sus sí, retratos, sí. pero luego él hace lo que quiere. Claro, entonces a mí esta exposición me, 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 me da también esa invitación a ver algo que no se ha visto nunca. Se van a poder ver con una limpieza, una claridad, porque esa es otra cosa importante. Detrás de este trabajo de la exposición y del catálogo, que se ha hecho un catálogo accesible a todos los públicos, hay un trabajo de fondo de restauración de toda esta colección de dibujos. Llevamos años restaurando sí. esos dibujos y la restauración del dibujo es algo muy delicado. Se ha hecho todo un trabajo de fondo que no se percibe, salvo que lo expliquemos. ¿no? Es sí, decir, sí. los restauradores del museo, de forma muy callada, han ido trabajando sí, durante, durante años, años para llegar al punto en el que nos encontramos. Es sí. que ponemos a disposición del público los dibujos en el mejor estado posible. ¿no? A mí me gusta que quienes las tenemos adquiridas por ser del estado, ¿no? las enseñemos a todo el mundo de una forma noble y clara para que las para que las para que disfruten de ellas todo el mundo y que sigamos haciendo pues lo que el museo del prado lleva haciendo 200, 200 años, años. <risa>